Arkadaşlar serinin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bu videoda e, bastığımız nesnelerin tabloda baskı alanı nasıl göründüğünü ve gerçekte basılmış nesnelerin nasıl göründüğünü e, göstermeye çalışacağım. Hemen örnek bir örneğin x eksenimin sağ tarafındaki objeyi yükleyelim. Objemiz Kura programı yüklendikten sonra bu şekilde görünmekte. Buradan Layers kısmına gelecek olursak 285 katman basılacakmış. En son RAP seçimi açık kalmış. Altına RAP atıyor. Normalde bunu birim olarak kullanıyorum. Yani bu parçanın örnek basılmış parçanın aynısından basılmışından göstermek istiyorum. Şu şekilde gösterirsem sanırım aynı çalışacak tamamen görünümlü olarak. Şimdi iç delikler bu şekilde çıkmış. Örneğin bu tür parçalarda e, ben burada soğutmayı biraz düzgün yapmadığım için şu kısımlarda biraz akma, aşağı doğru akmalar meydana gelmiş. Yine diğer başka bir parçaya geçelim. Buradan bunu da bu şekilde silemiyorsunuz. Onu söylemeyi unuttum. Buradan normale gelip ikna tıklayıp e, delete deyip silmeniz lazım. Veya sağ tıklayıp e, bütün tabloyu temizle diye bir seçenek var. Yine x ekseninin motor seçeneğine bakalım. Şu şekilde söylediğim. Delete all objects, objects diyerek tabloyu tamamını temizleyebiliyoruz. Tabloları varsa. Yine bu parçada bu parça arkadaşlar x ekseninin motor bağlantı parçası. Yine bunda e, burasını şu kısmın iç tarafı boş olduğu için burada basarken Tam ışıkla açıyı tutturamadım ama burada e, bir miktar şurada e, baskının üst kısımlarına biraz akma meydana geliyor. Yine başka bir parçaya geçelim. Örneğin X taşıma olarak benim adlandırdığım X ekseninin ekstürdürü taşıyan parça. Yine bu parça. Yine burada BM8 o o rulmanlar, linear rulmanlar takılarak x eksenindeki çift kayışın e, çift diyorum çift e, milde hareket eden parça oluşturuyor. Burada eksürlü parça takılarak eksürlü parça kısmında gösteriyorum. Benim kullandığım direct drive eksürlü parçası bu. Yine bu bu şekilde buraya buna, yani bu taşıma eksenine bağlanarak şuradaki bağlantı deliklerinden bağlanarak x eksenini oluşturmakta. Evet arkadaşlar bir, birkaç örnekle baskıların e, baskı tablosunda nasıl göründüğünü ve gerçekten nasıl göründüğünü göstermeye çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine sorularınız olsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ve e, kişisel web sitem olan özenlat.com'dan diğer çalışmalarımı takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.